ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എസ് കെ എം ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ കോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പഠനോപകരണമാണിത് എതിർ കോണുകളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനോപകരണമാണിത് അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പഠനോപകരണമാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വെള്ള എയർ ഫോർ ഷീറ്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള കളർ എയർ ഫോർ രണ്ട് സ്ട്രോ ഒരു മുട്ടു സൂചി കട്ടിയുള്ള ഒരു കാർഡ് ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ള എയർ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫുൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വരച്ചെടുക്കുക പ്രൊട്രാക്ടർ വരച്ചെടുത്തിട്ട് അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ അതുപോലെ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് വരെ അതിൻ്റെ നേരെ മിറർ ഇമേജാണ് പുറത്ത് വരേണ്ടത് പൂജ്യം മുതൽ അല്ലാതൊന്നായി പൂജ്യം ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ല ഈ രീതിയിലൊരു ഫുൾ പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വരുന്ന അതായത് ഈ അളവുകൾ പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കളർ എ ഫോറിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ വൃത്തങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുക രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിരിക്കണം നമുക്ക് അളവുകൾ പുറത്ത് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വെട്ടിയെടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെ വ്യാസം വരച്ച് അതിലൂടെ മുറിച്ചെടുക്കുക നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അടുത്തതായി നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രോകൾ എടുക്കാം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രോ ഇതിൽ രണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ട് സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആണികൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് കൃത്യം നടുവിലായിരിക്കണം നേരെ രണ്ടും കൂട്ടി അത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു അർദ്ധ വൃത്തം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നടുവിൽ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ രക്തം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ അതേ നിറത്തിലുള്ള മറ്റൊന്ന് എടുക്കുക അതും ഇതേ രീതിയിൽ അതിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റം ആ ഡേ സ്ട്രോയുടെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് പിൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നിറം കാർഡ് എടുക്കാം അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതോടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അത്തരത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കത് പിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗം ഇതിനടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് പിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മളൊരു കാതിൽ പൊട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു പൊട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആണി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവിലേക്ക് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെ കടത്തി വെക്കുന്നു നമ്മുടെ പഠനോപകരണം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ലൈഹിക ജോലികളും ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ പഠിപ്പിക്കാം 
എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പഠനോപകരണമാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മളിത് ഒരു ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് ഇതിലെ ഒരു സ്ട്രോ ഒരു രേഖ നമ്മൾ പൂജ്യത്തിൽ ഇതേപോലെ വെക്കുന്നു പൂജ്യം ആണ് ഇതേപോലെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കോണാളുകളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇവിടുന്ന് പൂജ്യം മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ എതിർ കോണാണ് ഇവിടെയുള്ളത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായുള്ള കോണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ട് കോണിൻ്റെ അളവുകൾ തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഈ കോണ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതുപോലെ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത് നമുക്ക് ഇനി വ്യത്യസ്ത കോണളവുകൾ ഇതുപോലെ നമുക്കത് വെക്കാവുന്നതാണ് കോണിൻ്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നതാണ് അതുപോലെ രേഖീയ ജോഡികൾ അളവ് നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക കൂട്ടി നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി എൽ എം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം